E olha, não se fala outra coisa aqui em Teixeira de Freitas, além da crise, né? Um terreno que seria de uma fábrica de calçados foi ocupado por várias famílias que querem a desapropriação do local. Nós estivemos lá e a reportagem você assiste agora. As faixas com a identificação do Movimento da Luta pelo Teto, MLT, e da União Juventude Socialista indicam a ocupação de mais de 2 mil pessoas nesta área, entre os bairros Caicam Sul e Eixo Sul. E nesse terreno ia prometer os 5 mil empregos direto à Grandene. E no momento a Grandene só tem 80 funcionários, a área ia ficar abandonada, jogada aqui, uma área dessa não pode ficar assim. Aí em conversa entre amigos e tal e tal, junto com o movimento, decidimos... Entrar, permanecer aqui, ocupar. Isso aqui é uma ocupação. Desde o último sábado, homens, mulheres e crianças delimitaram áreas e improvisaram um acampamento, a fim de garantir um pedaço de chão para a construção de moradias. O pessoal que está aqui necessita mesmo. Aqui não está à toa, não, porque eu pago aluguel, eu sei que não é fácil pagar um aluguel aí de 300, 350 reais. A necessidade é de terreno. Hoje você vai comprar algum, qualquer terreno aí, é o que? 12 mil reais. Então essa condição é, é meio pesada, o banco não, não te ajuda se você não tem uma casa, se você tem um terreno, o banco já te ajuda. Você trabalhando, ganhando um salário mínimo, sua mulher também, é muito difícil você conseguir comprar um terreno assim. Apesar da afirmação de falta de condições financeiras para a construção de residências do grupo, nas proximidades da área ocupada, muitos carros e motos. Um dos líderes do movimento garantiu que haverá fiscalização para evitar oportunistas. Tem um negocinho chamado CPF, né, que todo mundo deve conhecer e é, a partir disso dá para saber se a pessoa tem uma casa ou não, tem, se tem bens em seu nome ou não. E a gente está fiscalizando e vamos dar prioridade, como já havia falado, para casados, para quem realmente necessita, para quem mora de aluguel. Zenilda tem 64 anos e nunca se aposentou. Chega a se emocionar quando conta o quanto já trabalhou no campo e não conseguiu a casa própria. Hoje ela mora de favor com os filhos e luta por um pedaço de chão. Não tem ninguém por mim, não tem marido, só tem a filha com o neném novo, arranjou esse filho, ela não tem marido. O que me necessita é esse. Que eu, não, se eu não tivesse salário, eu não vinha, né? Tivesse, eu não vinha. Estava aqui. A senhora não tem casa? Tenho não.